fertilization remember that formation of young ones with meiosis or without meiosis and with fertilization or without fertilization from the parent is called reproduction so here what happened egg was produced from the parents by following meiosis or without meiosis fertilization or without fertilization is known as reproduction here the term you should know what is meiosis and what is fertilization what is meiosis and what is fertilization meiosis we have already studied in the topic cell division what is meiosis meiosis is a one type of cell division in which four haploid daughter cells are produced from the deployed mother cell meiosis is a one type of cell division in which four haploid daughter cells are produced from the deployed cell hence the chromosome number becomes half in the daughter cell hence meiosis is also known as reductional cell division now here another type of cell division is there mitosis mitosis is one type of cell division in which only two daughter cells are produced with constant number of chromosomes similar to the parent cell similar to the mother cell such type of cell division is known as mitosis mitosis is a common cell division which occur during growth and reproduction but here meiosis cell division occur during sexual reproduction so when we construct the definition here young ones produced by meiosis or without meiosis by fertilization or without fertilization from the parent is known as reproduction here fertilization is the another term fertilization you should know the meiosis suppose this is the haploid cell or diploid cell here diploid cell presence of two sets of chromosome when this cell undergo undergo meiosis produced four haploid daughter cells produced four haploid daughter cells it means here chromo chromosome number reduced in the daughter cell suppose this is the diploid cell presence of two sets of chromosome this is the maternal set of chromosome maternal set of chromosome and this is the paternal set of chromosome paternal set of chromosome so when two sets of chromosome present in the mother cell present in the cell inside the nucleus then such type of cell is known as 
diploid cell. Suppose this is the diploid cell. Diploid cell. Diploid cell. Mother cell. The cell which undergo cell division commonly called the mother cell. This is the mother cell. Mother cell. And the newly formed cells known as daughter cell, which possess only one set of chromosome in the nucleus of the cell. Only one set of chromosome present in the daughter cell. Such type of cell known as haploid cell. Cell known as haploid cell. So here from the mother cell, from the mother cell, Four daughter cells are produced by following a special type of cell division. And such type of division is called meiosis. So four daughter cells may produce from the mother cell by a cell division, such type of cell division is called a meiosis. Meiosis. Cell division is meiosis. Here, meiosis, you should know the process of meiosis. Haploid cells produced means chromosome number becomes half, reduced up to half. Is that of mother cell. So such type of cell division meiosis occur only during sexual reproduction. So here if the asexual reproduction is there, there is no meiosis. If there is a sexual reproduction, there is meiosis. Now another term is there fertilization. Fertilization means fusing of gametes. Fusing of gametes. Gametes. What is gamete? Gametes are fusing cells. Commonly possess single set of chromosomes. Out of which, of which one gamete is non motile. Commonly, one gamete is non motile and another gamete is motile. Commonly, motile male gamete is male gamete. This is the male gamete. The symbol of male is such type. And female gamete is commonly non motile. Male gamete and female gametes. These are the gametes. Gametes are the fusing cell. Jabeshita. Jabeshita. That is the fusion of the cell. So, that is the Tala apan gamete sasko hoto. Jaya eshi cha meiosis hoto. Sorry. Jaya eshi cha fertilization hoto. Tala apan gamete sasko hoto. Jaya eshi cha fusion hoto. Tala eshi na gamete sasko hoto. Tala eshi na gamete apan Gametes are samanto. Lakshatara. Gametes are the fusing cells. And after fertilization, after fusion of two cells, 
here after fusion of two cells the cell may produce two, which may possess two sets of chromosome the cell may possess two sets of chromosome cell may possess two sets of chromosome resulting cell is becomes diploid cell this is diploid cell this is diploid cell and this diploid cell is known as zygote it is called zygote so first cell in the life of any organism produced by fusion of two male and female gamete is known as fertilization this process is known as fertilization so fertilizing cells are called gametes male gametes and female gametes male gamete is with a single set of chromosome and the female gamete is also possessing single set of chromosome commonly and uh, these two cells undergo fusion to form first cell first diploid cell that first diploid cell in the life cycle of any organism is known as zygote so each and every cell each and every organism produced from the cell so cell is known as basic unit of life we have already studied in the last class last chapter unit of life so each and every organism develop grow from the single cell that is known as zygote so such type of zygote such type of zygote undergo mitotic division and growth may take place so these two terms you should understand what is fertilization and what is meiosis during reproduction prajanan prakriya hot asana थोड़ा मराठी संगत तुम्हारा लक्षा ये प्रजनन प्रक्रिया होता रिप्रोडक्शन लजनन शब्द वो मराठी मध्य प्रजनन प्रक्रिया होता दोन प्रोसेस आवश्यक है मीओसिस और विदाउट मीओसिस फर्टिलाइजेशन का प्रजनन प्रक्रिय मधे मीओसिस होता प्रजनन प्रक्रिय मध्य मीओसिस हो नहीं है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस मध्य मीओसिस होता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य मीओसिस हो प्रत्येक लक्ष्य कि दोन टर्म अत्यंत महत्व है मीओसिस नहीं रिप्रोडक्शन समझना है ज्यादा विद्या मीओसिस समझ ल फर्टिलाइजेशन समझ ली मैं रिप्रोडक्शन टॉपिक हा समा सुरुआत होते सो हियर बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मीओसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड ज्या प्रजनन प्रक्रिय मध्य कि प्रक्रिय मधे यंग वन तैयार होते यंग वन नवीन इंडिविजुअल नवीन सजीव तैयार होते पैरेंट पास प्रोसेस ने मीओसिस विदाउट मीओसिस फर्टिलाइजेशन कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ये फिर कशा मध्य होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य मीओसिस कशा मध्य होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्य 
पण अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फर्टिलायझेशन होत नाही आणि मिओसिस होत नाही पण त्याच्यामध्ये कोणतं कॉमन डिव्हिजन सेल डिव्हिजन मायटोसिस हे प्रोसेस होते त्या ठिकाणी आणि सेल विशिष्ट प्रकारची सेल असते त्याच्या प्रश्न एम वन तयार होतात आपल्याला बघायचंय डिटेलमध्ये बघायचे आहे व्हॉट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हॉट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही ही अबाउट द दी डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन now you have to understand the types of reproduction and what is the importance of reproduction what is the importance of reproduction a reproduction is most important characteristics of living being it is most important character it is it is most important character of living it is most important character of living reproduction is most important character of living and another character of the another most important significance of the reproduction is that the species of organism exist exist on the earth on the earth due to reproduction species of organism remain exist on the earth and uh, the genetic material exchange transfer genetic material transfer genetic material material exchange from parents to their offspring parents to their offspring such type of uh, generally significance occur due to reproduction so during reproduction what happen the egg one produced of same species and that species remain exist on the earth for longer period generation to generation kiti hi kaal gela tari hi tyach ti jat ta jati cha astitva he prathimi tala varti rahta reproduction hoy reproduction asta tar sajivachi jat hi nashta jali gya jali asta manun ya sajivacha astitva tipu thevna sathi reproduction हे प्रोसेस असणं आवश्यक आहे त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी अनुवंशिक घटक जशाच तसे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये प्रवाहित होतात जेनेटिक मटेरियल एक्सटेन अनुवंशिक घटक काही आहे ते एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये जशाच तसे प्रवाहित होतात आणि त्याच्यामुळे वैशिष्ट्य हे कायम असतात त्याच्यानंतर हे एक कॅरेक्टर आहे जे कॅरेक्टर फक्त लिव्हिंगच आहे रिप्रोडक्शन होत असतो तरच त्याला काम करता लिव्हिंग बिंग असं म्हणतो असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिग्निफिकन्स आपल्याला पाहायला मिळतात रिप्रोडक्शन नाव हिअर रिप्रोडक्शन आर आर टू टाईप्स दोन प्रकारचे मेन रिप्रोडक्शन आपल्याला बुक्स मध्ये बघायला मिळतात कारणली रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर mainly of two types asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction and sexual reproduction asexual reproduction and sexual reproduction they protect them 
अपन समझून घेतली तर मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन जेव्हा विचारले जातील किंवा बोर्ड परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारले जातील त्यावेळेस त्या बोर्ड परीक्षेचा अभ्यास आपल्याला प्रत्येकाला झाला पाहिजे आणि सहज प्रश्नाचे उत्तर देता आले पाहिजे अन्यथा विद्यार्थ्यांना प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही आणि मग मार्क्स कमी पडतात कुठेही नंबर लागत नाही म्हणून आपण डिटेल त्याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे आता हे पहा या ठिकाणी दोन प्रकारच्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपल्याला बघायला मिळतील या ठिकाणी अवसेक्शिवल रिप्रोडक्शन अवसेक्शिवल रिप्रोडक्शन अँड सेक्शिवल रिप्रोडक्शन सेक्शिवल रिप्रोडक्शन हे दोन प्रकारचे रिप्रोडक्शन आपल्याला कॉमनली लिव्हिंग बिंग मध्ये आढळतात रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ यम वन फॉर्मेशन ऑफ यम वन एम वन फ्रॉम पॅरेंट्स फ्रॉम पॅरेंट्स फ्रॉम पॅरेंट्स विथ मियासिस विथ मियासिस सॉरी विदाउट मियासिस हिअर असेक्शिवल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन वी हॅव टू कन्स्ट्रक्टिंग द डेफिनेशन ऑफ असेक्शिवल रिप्रोडक्शन formation of yam ones from parent without meiosis meiosis and without fertilization without meiosis and without fertilization is called is called a oseksual reproduction oseksual reproduction oseksual reproduction here there is no meiosis and there is no fertilization and here it was produced from parent that is known as asexual reproduction and sexual reproduction formation of formation of n1 n1 from parents from from parent with with meiosis and fertilization fertilization and meiosis is called a sexual reproduction sexual reproduction sexual reproduction so a sexual reproduction and sexual reproduction in which m1 produced in the asexual reproduction in one produced without meiosis and without fertilization and in the sexual reproduction in one produced with meiosis and fertilization means in the sexual reproduction meiosis and fertilization is necessary ye paha ya thikani duni pan tumhala bagta yeto ki compare karta yeto 
आपलं डेफिनेशन सहज सांगता यायला पाहिजे ज्या डेफिनेशन कधीही विसरायला न पाहिजे अशा डेफिनेशन आपण पाठ करणं आवश्यक आहे फक्त ऐकलं आणि सोडून दिलं असं जमणार नाही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक वाक्य हे रीड करून व्यवस्थित त्या ठिकाणी तयार करून आपण अभ्यास केला पाहिजे किंवा स्टडी केली पाहिजे परीक्षेमध्ये एक मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेला वॉट इज रिप्रोडक्शन गोंधळ कुठलं तरी वाक्य आहे जसं की आता सीबीएसई बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे फॉर्मेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम पॅरेंट्स इज रिप्रोडक्शन असे शॉर्ट मध्ये दिलेलं आहे पण आपण जेव्हा रिप्रोडक्शन हा टॉपिक शिकायला लागतो त्यावेळेस रिप्रोडक्शन मध्ये कोणकोणत्या प्रोसेस असतात इंग्वन तर तयार होतं रिप्रोडक्शन पण कोणकोणत्या प्रोसेस असतात त्या सुद्धा डेफिनेशन मध्ये येणं आवश्यक आहे शॉर्ट मध्ये तरच ते डेफिनेशन कम्प्लीट होते आणि तरच तो कन्सेप्ट हा क्लिअर होतो रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ इंग्वन हे प्रोसेस आहे पण कोणत्या प्रोसेसने होत रिप्रोडक्शन अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे दोन्ही पण होतात पण त्या ठिकाणी प्रक्रिया कोणत्या असतात हे अगोदर समजून घेणं आवश्यक आहे मगच डेफिनेशन विसरणार नाही कधीच विसरणार नाही तुम्हाला डेफिनेशन ते कधीही तुम्ही झोपीतून उठला तरी सुद्धा डेफिनेशन सांगता आली पाहिजे अशा प्रकारचे डेफिनेशन तयार करणं आवश्यक आहे आता प्रत्येकाला सांगता आलं पाहिजे डेफिनेशन वॉट इज रिप्रोडक्शन अँड वॉट इज अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉट इज सेक्शुअल त्या ठिकाणी मराठीमध्ये याला अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे अलैंगिक प्रजनन आणि याला म्हणतो आपण लैंगिक प्रजनन सेक्शस आर इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड इन द अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व हिअर इन द अशेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपण सेक्स ऑर्गन्स आर अबसेंट सेक्स ऑर्गन्स Not involved. Not involved. Involved. Commonly, a sexual reproduction is uniparental. Uniparental. It means only single parent may produce the alpha. Uniparental. Here, a sexual reproduction. not involved in the evolution not involved in the evolution utkranti madhe sahagi hot nahi asexual reproduction he ba ya thikane asexual reproduction is also known as apomixis 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 and sexual reproduction is also known as amphimixis amphimixis ate ya thikane don process ahe apomixis ani amphimixis apomix without apo apomix without without mixis means mixing without the mixing mp means mp that is the concept of apple like mp mp means both both means two seven mixing with the genetic material mixis means mixing of the genetic material here without mixing of genetic material bones produced so the identical identical individuals may produce identical identical individuals produce produce that is clone clone c l o n e clone 
through many generations anek pidan pida tadikani anushik ghatak he mix vhayla lagti ani mix jhalya mule anek pidan hota sajiva madhe badal hu shakto ani jeva sajiva madhe badal hu shakto kiwa tya species madhe badal hu shakto tala nevin species nirman thali das manta ya process la manta apan evolution so sexual reproduction in what in all in evolution 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 mode sahbagi hota hi prakriya sexual reproduction ki prakriya satatyana hot rahili genetic material mix up hot rahta ani te mixing hot dhalya mule kay hota navin sajiva chi jat nirman ho shakte आणि त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण इव्होल्युशन म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मुळेच नवीन जात निर्माण होते मिक्सिंग होत जेनेटिक मटेरियल मिक्सिंग होत राहिल्यानंतर आणि ऑफस्प्रिंग्स मे नॉट बी आयडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स 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 आर नॉट एक्झॅक्ट सिमिलर exact similar exact not similar so some of the variations may produce that is known as variation ela ka mato apan variation vividhata nirman hote variation may produce in the individuals which may produced by by sexual reproduction mhanun ase do prakar che reproduction process je ahet या सजीवामध्ये आणून नेतात ऑर्गॅनिझम मध्ये आणून नेतात आणि आपल्याला पाहिजे आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट अँड हायर प्लांट वी हॅव टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी रिप्रोडक्शन सो हियर डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड प्रोसेस शॉर्टली explain this is the about the introduction of reproduction now we have to study in detail in the next period ha video avadla asel tar subscribe kara ani like kara thank you